you are watching gate crackers for more videos and latest updates please subscribe our channel नमस्कार दोस्तों मैं साफ सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का दोस्तों हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपेम पढ़ रहे थे ओपेम के अंदर आइडियल ओपेम आइडियल ओपेम के ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि ये पहला क्वेश्चन बना हुआ है देखिए यहां ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड होगा क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्यों क्योंकि निगेटिव फीडबैक है तो ये जीरो तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा वी आई माइनस जीरो और करेंट हो जाएगी वी आई अपॉन आर तो ये करेंट होगा यही करेंट कहां बढ़ेगी आगे बढ़ेगी तो हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू हो गया हमारा वी आई अपॉन आर अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू किसी भी कैपेसिटर में करंट होती है सी डी वी वाई डी टी तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है Vc अब वोल्टेज में पोलरिटी प्लस कहा होनी चाहिए जहां से करंट इन हो रही है जहां पे आउट हो रही है वो होना चाहिए माइनस अब यहां से देखिए अगर हम देखें ये जीरो वोल्टेज है पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो में वीसी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा जीरो माइनस वीसी दैट इज इक्वल टू माइनस वीसी तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वीसी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट तो यहां पे देखिए जब VC की जगह माइनस वी नॉट लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आएगा माइनस सी वी डी नो डी वी नॉट अपॉन डी टी और I की वैल्यू कितनी है VI आई अपॉन आर तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डी वी नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी इन टू वी आई तो यहां से इंटीग्रेट कर दें अगर हम दोनों साइड तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी और इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो एक प्लस में क्या आ जाता है कांस्टेंट आ जाता है और इस कांस्टेंट की हम वैल्यू चेक कर सकते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज था या चार्ज था उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं तो यहां पे देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो इक्वेशन क्या बता रही है कि आउटपुट और इनपुट में एक रिलेशनशिप मिला है हमें जो कि ये बता रहा है कि आउटपुट जो है वो इनपुट का इंटीग्रेशन है इसीलिए इस सर्किट को क्या बोला जाता है इंटीग्रेटर भी बोला जाता है इंटीग्रेटर ये हमारे पास इंटीग्रेटर आ गया साथ ही साथ यहां पर एक और चीज अगर हम देखें अगर इसी को लाप्लास में कन्वर्ट करते तो इसका लाप्लास हो जाता वन अपॉन सी और ये सिंपली देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जो कि हम प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में देख चुके हैं तो हम बोल सकते थे कि वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर एल आर एफ अपॉन आर वन जहां पे आर एफ क्या है वन अपॉन सी एस और आर वन क्या है आर तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी एस ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया अब इस ट्रांसफर फंक्शन में ये हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल चुका है कई बार पूछा जाता है कि इस सर्किट की यूनिटी गेन बैंडविथ बताइए यूनिटी गेन बैंडविथ का मतलब है जब गेन क्या हो जाए वन हो जाए तो एस की जगह जे ओमेगा रखेंगे और मॉड इज इक्वल टू अगर वन कर देंगे तो हो जाएगा जे का मॉड वन वन हो जाएगा तो आ जाएगा वन अपॉन आर सी ओमेगा दैट इज इक्वल टू वन तो यहां से हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन आर सी तो टू पाई एफ इज इक्वल टू वन अपॉन आर सी एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आर सी ध्यान रखना ये थ्री डी बैंडविट नहीं है ये यूनिटी गेन बैंडविट है थ्री डी बैंडविट क्या होती है जिस बैंडविट पे गेन वो जो है वो मैक्सिम गेन का कितना हो जाए वन अपॉन रूट टू टाइम्स हो जाए वोल्टेज गेन या करेंट गेन और पावर गेन जो होता है वो हाफ हो जाए ये हमने पहले बताया था तो यहां पे हम देख रहे हैं यूनिटी गेन क्यों हम थ्री डी भी नहीं देख रहे थ्री डी भी इसलिए नहीं देख रहे कि जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी डीसी की बात करेंगे तो डीसी पे यहां जीरो रखेंगे तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट मतलब इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो इनफाइनाइट ही रहेगी तो इस सर्किट में हम थ्री डी वी बैंडविट की बात नहीं करेंगे सिर्फ किसकी बात करेंगे यूनिटी गेन बैंडविट की तो ये यूनिटी गेन बैंडविट आ गई एक और चीज इस सर्किट में हम देखेंगे ऊपर वाले सर्किट में वो ये है कि इसका रिएक्टेंस से वन अपॉन सी है सी की जगह जब हम जियो मेगा रखेंगे तो आ जाएगा वन अपॉन जियो मेगा सी यहां पे देखिए जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा की अगर हम बात करें कि हायर फ्रीक्वेंसी अगर हम ओमेगा की रखें कि ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट ओमेगा टेंस टू जब इनफाइनाइट हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिएक्टेंस हो जाएगा जीरो दैट मीन्स ये शॉर्ट हो जाएगा और जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो जो वोल्टेज जीरो यहां है वही का वही जीरो वोल्टेज कहां पे हो जाएगा आउटपुट पे हो जाएगा मतलब ये हायर फ्रीक्वेंसी को पास ही नहीं कर पा रहा है हायर टेंस टू इनफाइनाइट मीन्स हायर वैल्यू तो जब हम हायर वैल्यूज रखते हैं ओमेगा की तो ये कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट और कैपेसिटर जब शॉर्ट हो जाता है तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा दैट मीन हाई फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं कर रहा है तो ये लो पास फिल्टर भी है 
एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि लो पास फिल्टर का ये सर्किट है एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है और वो चीज इंपॉर्टेंट ये है भी हम दूसरे सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी रखने पे तो ठीक है कि लोअर फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो इसका रिएक्टेंस हाई हो जाएगा लेकिन जब प्योर डीसी की बात करें जब डीसी डीसी मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू जीरो जब ओमेगा इज इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे तो वन अपॉन जीरो इन्फाइनिट मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ओपन सर्किट जब हो जाएगा तो ये क्लोज लूप हट जाएगा नेगेटिव फीडबैक ही नहीं बचेगा जब नेगेटिव फीडबैक नहीं बचेगा तो ये ओपन सर्किट ओपैम्प हो जाएगा ओपन सर्किट ओपैम्प का आइडियल ओपैम्प का जो गेन है वो इनफाइनाइट होता है तो आउटपुट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा अगर लिमिटर लगे हैं तो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा लिमिटर क्या है अदरवाइज आउटपुट जो है इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस इंटीग्रेटर सर्किट की तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर बनाया गया और वो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर क्या है उसमें कुछ नहीं कुछ भी नया नहीं किया है बस जो डीसी सिग्नल में एक प्रॉब्लम हो रही थी कि ये ओपन लूप हो जा रहा था उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया कि इसके पैरल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया और इसे बोल दिया गया कि ये हमारा प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट अब हम जरा इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के देखते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे वन अपॉन सी एस तो अगर हम बोलें कि ये ओवरऑल हमारा जेड एफ है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे भी आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू माइनस आर एफ की जगह जेड एफ बोल रहे हैं तो जेड एफ अपॉन आर वन क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है दिख रहा है ये आर वन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वी आई लगा है कैसे सॉल्व करते हैं प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से बताया है जेड एफ की अगर यहां पे हम वैल्यू देखें तो हम देख रहे हैं आर टू और सी एस जो है वो पैरल में है तो हम लिखेंगे आर टू इन टू वन अपॉन सी एस आर टू और वन अपॉन सी एस डिवाइडेड बाई आर टू प्लस वन अपॉन सी एस तो यहां से देखेंगे कि ये आर टू सी एस प्लस वन अपॉन सी एस सी एस से सी एस कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आर टू अपॉन आर टू सी एस प्लस वन ये जेड एफ आ जाएगा तो जब वैल्यू रखेंगे इसकी ऊपर तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आएगा माइनस ये हो जाएगा हमारा आर टू अपॉन आर वन ये आर वन को भी ऊपर ले गए और डिवाइडेड बाई आर टू सी एस प्लस वन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए यहां पे अगर हम चेक करें कि लोअर फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो रखें तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा होगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसको हम जे ओमेगा के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस आर टू अपॉन आर वन अपॉन वन प्लस पहले वन लिख देते हैं जे ओमेगा आर टू सी अब जरा आप देखिए कि जब हम डीसी की बात करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो गेम क्या बचेगा माइनस आर टू अपॉन आर वन जबकि यहां पे जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो यानी कि डीसी सिग्नल पास कर रहे थे तो ये ओपन लूप हो जा रहा था तो गेन इनफाइनाइट हो रहा था लेकिन यहां पर गेन क्या हो गया फाइनाइट हो गया तो ये प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है जबकि ये क्या था आइडियल इंटीग्रेटर था तो ये प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है एक चीज हमें समझ तो अब अगर इसका हम मॉड ले लें तो हम क्या देखेंगे कि v नॉट अपॉन वी आई का जो मॉड है वो आ जाएगा आर टू अपॉन आर वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पे हमने ये तो देख लिया है कि देखिए ओमेगा इज इक्वल टू अगर जीरो रखोगे तो गेन कितना यहां पे देख लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो गेन कितना आएगा आर टू अपॉन आर वन मैग्नीट्यूड और नॉर्मल गेन पे अगर देखेंगे तो माइनस आर टू अपॉन आर वन जबकि पहले क्या हो रहा था हमने देख लिया है कि पहले गेन हो रहा ये जो है ओपन सर्किट हो जा रहा था जब डीसी हम दे रहे थे तो डीसी में ये ओपन सर्किट तो ये ओपन लुप में ओपन लुप में इनफाइनाइट गेन हो रहा था जबकि अब फाइनाइट गेन हो गया तो इसीलिए इसे प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर भी बोलते हैं अब जरा देखिए ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है आर टू अपन आर वन मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये गेन क्या होता जाएगा कम होता जाएगा जिस फ्रीक्वेंसी पर गेन जो है वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का कितने टाइम्स हो जाए वन अपॉन रूट टू टाइम्स हो जाए उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्री डी वी वन वेट दैट मीन कि ये अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है आर टू अपन आर वन तो उसमें हम कितने का डिवाइड करते हैं रूट टू का तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्री डी वी वेट तो यहां से अगर हम सॉल्व करें अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन आर टू सी तो
यहाँ पे जो पहले हमने निकाली थी आइडियल के लिए वो थी यूनिटी गेन बैंडविट लेकिन यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो हमारी क्या है थ्री डी बैंडविट वन अपॉइंट टू फाइव आर टू सी मतलब ये वाला रजिस्टर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस सर्किट की फ्रिक्वेंसी है हमारी कितनी मान लीजिए बोल दिया हमने फिफ्टी हेड अब बोलेंगे अगर हम R1 को डबल कर दें तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी थ्री डी बैंडविट से क्या फर्क पड़ेगा फ्रीक्वेंसी नहीं थ्री डी बैंडविट तो आप बोलोगे कि R1 को डबल करो या ट्रिपल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी थ्री डी बैंडविट जो है वो R2 और C पे डिपेंड करती है ये हमारे पास रखी हुई है तो इस तरीके से ये हमारा क्या है प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है पहली चीज हमें ध्यान रखना है दूसरा ये आइडियल इंटीग्रेटर है ये ध्यान रखना है तीसरा ये वन अपॉइंट टू जो है वो इसकी यूनिटी गेन बैंडविट है और चौथा इस सर्किट में जो वन अपॉइंट टू पाई आर टू सी है वो इसकी थ्री डी बैंडवर्ट है थ्री डी बैंडवर्ट मतलब जहां पे पावर हाफ हो जाती है या वोल्टेज और करंट जो है वो वन अपॉन रूट टू टाइम्स हो जाता है तो ये चीज हमें ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ हम इसमें देख सकते हैं कि ओमेगा जब लोअर वैल्यू रखोगे तो गेन आ रहा है आर टू अपॉन आर वन और जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो गेन कम होता जाएगा और हायर वैल्यू रखेंगे जब तो गेन टेंस टू जीरो हो जाएगा मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी को तो पास नहीं कर रहा है ये सिर्फ किसको पास कर रहा है लो फ्रिक्वेंसी को तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा लो पास फिल्टर ध्यान रखना ये भी लो पास फिल्टर ये भी लो पास फिल्टर तो इंटीग्रेटर जो होगा वो हमारा क्या होगा लो पास फिल्टर होगा उसकी थ्री डीवी बैंडविट हमें याद रखना है अब हम दूसरे सर्किट की तरफ चलते हैं जो दूसरा सर्किट हमारा बना हुआ है ये सर्किट बना हुआ है इस सर्किट को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं देखिए यहां पर जीरो वोल्टेज है निगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा तो यहां पर भी जीरो वोल्टेज होगा तो यहां पर अगर हम देखें इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो गया वी हो गया यहां जीरो वोल्टेज है यहां वी नॉट है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो गया वी नॉट दैट मीन्स यहां से जो करंट आएगी वो कितनी आएगी वी नॉट अपॉन आर जिसको हम क्या मान लेते हैं आई मान लेते हैं और ये आई अगर इधर से आ रही तो इधर तो जा नहीं सकती तो कहां जाएगी इधर की तरफ जाएगी तो जहां से करंट इन हो रही है अगर हम वहां प्लस और माइनस करें तो ये हो गया कैपेसिटर का वोल्टेज जो क्लियरली दिख रहा है कि कैपेसिटर का वोल्टेज वी सी इज इक्वल टू माइनस वी आई होगा क्योंकि वी आई की पोलिटी अपोजिट है तो वी सी इज इक्वल टू माइनस वी आई अब हमें पता है हम पहले ही देख चुके हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सॉरी कैपेसिटर में फ्लो होने वाली जो करेंट होती है वो होती है सी डी वी सी बाई डी डी ये हमें पता है कैपेसिटर की करेंट उसके वोल्टेज के डिफरेंशिएशन इन टू सी के इक्वल होती है अब हमें क्या करना है यहां पे आई की वैल्यू रख देना है कितनी है वी नॉट अपॉन आर वी सी की वैल्यू कितनी है माइनस वी आई तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस सी डी वी आई अपॉन डी टी यहां से वी नॉट इज इक्वल टू हो गया माइनस आर सी डी वी आई अपॉन डी टी यहां पर देखिए पहला जो सर्किट था उस सर्किट में हमने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रेशन के इक्वल हो रहा था जब इसलिए उसे बोला था इंटीग्रेटर सर्किट यहां पे हम क्या देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशिएशन के इक्वल हो रहा है तो इस सर्किट को हम बोलेंगे डिफरेंशिएटर ये सर्किट हमारा हो गया डिफरेंशिएटर और जैसे कि पहला वाला सर्किट आइडियल इंटीग्रेटर था वैसे ही ये भी हमारा आइडियल डिफरेंशिएटर है अब यहां पर देखिएगा अगर हम लाप्लास फॉर्मेट में बात करें तो इसका लाप्लास हो जाएगा बन अपॉन सी एस और इसका लाप्लास है आर तो हमारा जो वोल्टेज गेन होगा वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू माइनस ये आर एफ है ये आर वन है तो माइनस आर एफ अपॉन आर वन की जगह बन अपॉन सी एस दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर सी एस ये आ चुका है यहाँ पे अगेन अगर हम यूनिटी गेन बैंडविड की बात करें तो मॉड इज इक्वल टू वन करना है एस की जगह जियो मेगा तो आर सी जे ओमेगा का मॉड करेंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वन तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन आर सी तो एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू फाइव आर सी ये यूनिटी गेन बैंडविट है ध्यान रखना थ्री डी वी बैंडविट नहीं है अब यहां पे और हम आगे बढ़ते हैं एक और चीज देखते हैं वो ये कि देखिए यहां पे इसका जो वोल्टेज गेन है वो आ रहा है आर सी एस एस की जगह हम जे ओमेगा पुट करेंगे और जब ओमेगा की लोअर वैल्यू रखेंगे मान लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो इसका वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उस केस में दैट मीन्स ये लोअर फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है ये किसको पास कर रहा है हायर फ्रीक्वेंसी को तो इसको हाई पास फिल्टर भी बोलते हैं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है हाई पास फिल्टर तो हो गया लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है जैसे पिछले वाले में प्रॉब्लम थी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी रखें हाई पास फिल्टर है ये 
तो नॉर्मल सी बात है हायर फ्रीक्वेंसी हम पुट करेंगे इसमें वो वाला लो पास फिल्टर था तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी पुट कर रहे थे और लो फ्रीक्वेंसी में डीसी जब हम पुट कर रहे थे तो वो क्लोज लूप ही नहीं बच रहा था ये हाई पास फिल्टर है तो हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे तो जब हायर फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तो इसका जो रिएक्टेंस है वन अपॉन सी एस दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन जे ओमेगा सी तो जब ओमेगा वेरी हाई पुट करेंगे तो इसका जो रिएक्टेंस है वो टेंस टू जीरो हो जाएगा टेंस टू जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहां वोल्टेज वी आई है और यहां वोल्टेज जीरो है तो क्या एक ही टर्मिनल के दो अलग अलग वोल्टेज हो सकते हैं नहीं हो सकते ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है दैट मीन्स ये कंडीशन सिर्फ आइडियली एग्जिस्ट कर सकती है प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अगर इसे प्रैक्टिकल पॉसिबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि जिससे कि इन दो टर्मिनल का वोल्टेज अलग अलग एक ही पॉइंट है ये अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो यहां वी आई वोल्टेज यहां जीरो वोल्टेज तो एक ही पॉइंट के दो वोल्टेज नहीं हो सकते ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच में कोई और एलिमेंट लग जाए दैट मीन्स रजिस्टर लग जाए तो जैसे वहां पर हम कैपेसिटर के पैरल में एक रजिस्टर लगाते थे वैसे ही यहां पर कैपेसिटर के सीरीज में एक रजिस्टर हमें लगा देना है तो हमारा ये बन जाएगा प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर तो ये आर वन हो गया किसी को भी आर इसे आर वन मानेंगे तो इसे आर टू मान लीजिए किसी को भी आर वन आर टू ये हमारा वी आई अब हम देखेंगे कि ये भी डिफरेंशिएटर है वो ये भी डिफरेंशिएटर था ये आइडियल था ये प्रैक्टिकल आइडियल क्यों बोल रहे थे क्योंकि जब ये शॉर्ट होगा तो दोनों दो यहां और यहां सेम वोल्टेज होना चाहिए जबकि ये अलग अलग है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन यहां जब ये शॉर्ट होगा तो यहां जीरो बना रहे यहां वी आई बना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो ये प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर है अब इसमें अगर हम देखें मान लीजिए इसे मान लेते हैं जेड तो जेड की वैल्यू हमें दिख रही है आर वन प्लस होगी और आर की वैल्यू तो आर है तो इसका अगर हम वोल्टेज गेन निकालें वी नॉट तो आ जाएगा माइनस आर एफ तो आर एफ की जगह है आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस वन अपॉन सी एस दैट विल बी इक्वल टू यहां से अगर हम देखें तो ये सी एस ऊपर चला जाएगा तो आर टू सी एस अपॉन वन प्लस आर वन सी एस हमारे पास ये आ चुका है तो यहां पे पहले तो हम इसको देख लेते हैं यहां देखिएगा जब हम यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात करें जब हायर फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा वन अपॉन सी एस तो हायर मतलब इन्फाइनेट तो वन अपॉन इन्फाइनेट ये तो जीरो हो जाएगा तो गेम क्या बचेगा माइनस आर टू अपॉन आर वन मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे गेम है माइनस आर टू अपॉन आर वन तो हायर फ्रीक्वेंसी को तो ये पास कर रहा है लेकिन जब लोअर फ्रीक्वेंसी रखते हैं मान लीजिए जीरो रखते हैं तो वन अपॉन जीरो ये हो जाएगा इन्फाइनाइट तो आर वन प्लस इन्फाइनाइट ये भी इन्फाइनाइट तो आर टू अपॉन इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा जीरो तो गेन हो जाएगा हमारा क्या जीरो लोअर फ्रीक्वेंसी पे गेन जीरो हो गया मतलब लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है तो ये भी क्या कहलाना हाई पास फिल्टर आइडियल वाला भी हाई पास फिल्टर था प्रैक्टिकल वाला भी क्या है हाई पास फिल्टर जबकि इंटीग्रेटर में दोनों क्या थे लो पास फिल्टर थे अब हमारे पास ये आ चुका है उसका ट्रांसफर फंक्शन अब जरा देखिएगा कि जब हम फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट रख रहे थे तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे ये पार्ट जीरो हो जा रहा था तो गेन आ रहा था माइनस आर टू अपॉन आर वन लेकिन जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को छोटा करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी अगर छोटी होती जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल गेन की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी दैट मीन्स मैक्सिमम गेन की मैग्नीट्यूड जो है वो अगेन अभी भी क्या है आर टू अपॉन आर वन तो यहां पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें वी टू अपॉन वी आई के मैग्नीट्यूड की तो एस की जगह जी ओमेगा पुट करेंगे मॉड लेंगे तो ओमेगा हो जाएगा तो आर टू सी ओमेगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस आर वन सी ओमेगा ये हमारे पास आ चुका है सॉरी आर वन सी ओमेगा का स्क्वायर ये हमारे पास आ चुका है ट्रांसफर फंक्शन अब हमें पता है कि इसका मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है गेम की वो क्या है आर टू अपॉन आर वन तो अगर हमें थ्री डी वी बैंड निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि आर टू अपॉन आर वन तो मैक्सिमम गेन है इसका कितने टाइम्स हो जाना चाहिए वन अपॉन रूट टू टाइम्स जब हो जाएगा तो वही फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होगा तो वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी हमारी थ्री डी वी कहलाएगी तो यहां पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा आर टू सी ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू यहां से आर टू से आर टू तो कैंसिल ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा सीधा सीधा ये रूट टू सी ओमेगा तो सी ओमेगा इन टू रूट टू और ये आर वन भी नीचे आएगा रूट टू के पास में तो ये आर वन भी हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस आर वन स्क्वायर 
सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर उड हटेगा अगर तो यहां पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो इन सब का स्क्वायर और यहां से टू आ गया तो यहां पे देखिए हम देख रहे हैं टू आर वन स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस आर वन स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो ये इधर आएगा तो टू में से वन को सब टू आर वन स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में से आर वन स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आर वन स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू वन तो ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन सी तो यहां से टू पाई एफ अगर रख देंगे ओमेगा की जगह तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन टू बाई आर वन सी ये कौन सी है थ्री डी वी बैंडमेट क्योंकि हमने गेन को किसके इक्वल किया था मैक्सिमम गेन के वन अपॉन रूट टू टाइम्स तो यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहे इंटीग्रेटर हो चाहे डिफरेंशिएटर हो प्रैक्टिकल की बात करें तो दोनों प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर दोनों में ही जो गेन आया हो जो फ्रिक्वेंसी आई है हमारी वो वन अपॉन टू पाई आर सी आई है और कौन सी जो इंटीग्रेटर था उसमें कैपेसिटर के साथ पैरेलल में जो रजिस्टर लगा है वो वाला रजिस्टर चाहे उसका नाम R2 हो या R1 हो R1 R2 नहीं याद करना है डिफरेंशिएटर में जो कैपेसिटर के साथ सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है वो वाला रजिस्टर यूज करना है तो वन अपॉइंट टू बाई आर सी तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर और प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर की थ्री डी बैंडविड्स भी निकाल सकते हैं और उसका हम ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वो लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है अब मान लीजिए एक ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका ये एक पार्ट हो गया आपका डिफरेंशिएटर वाला और ये हो गया इंटीग्रेटर वाला दोनों पार्ट मिक्स है इसको हम मान लेते हैं जेड ऑफ एफ फीडबैक इंपीडेंस इसको मान लेते हैं जेड वन या इनपुट इंपीडेंस तो जेड ऑफ एफ में हम देख रहे हैं कि ये दोनों पैरल में है तो आर टू इंटू वन अपॉन सी टू एस डिवाइडेड बाई आर टू प्लस वन अपॉन सी टू एस ये किया हमने तो हमारे पास ये आ गया कि आर टू अपॉन वन प्लस आर टू सी टू एस सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों सीरीज में है तो आर वन प्लस वन अपॉन सी वन एस तो ये आ गया क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव फीडबैक में सॉरी ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन जो होता है होता है माइनस फीडबैक इंपीडेंस डिवाइडेड बाई ये वाला इंपीडेंस तो Z माइनस जेड एफ अपॉन जेड वन वैल्यू पुट कर दी जेड एफ की और Z1 की वैल्यू तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया बात क्या है ट्रांसफर फंक्शन तो ठीक है आ गया इंपॉर्टेंट है यहां पे देखिए अगर लोअर फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं तो तुरंत के तुरंत ये पार्ट जीरो हो जाएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट ही जीरो हो जाएगा और न्यूमरेटर पार्ट जीरो हो जाएगा तो गेन क्या हो जाएगा जीरो मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी तो पास ही नहीं हो पा रही अब देखिए जरा नीचे ऑर्डर जो है वो एस स्क्वायर है और ऊपर ऑर्डर जो है वो एस है इसका मतलब जब हम एस की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो आपको ये पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर का ऑर्डर हाई होता है और हम इनफाइनाइट वैल्यू रखते हैं तो रिजल्ट जो है वो जीरो आता है कैसे जैसे समझ लीजिए मान लीजिए कहीं लिखा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू अब हम एक्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो अभी तो आपको लगेगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन टू अपॉन एक्स एक्स इधर से कॉमन लिया एक्स इधर से कॉमन लिया एक्स एक्स कैंसिल अब आप एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए तो आपको मिलेगा वन अपॉन ये इनफाइनाइट प्लस टू अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा जीरो तो वन अपॉन इनफाइनाइट क्या जाएगा जीरो मतलब सिंपल सी बात है अगर डिनोमिनेटर का ऑर्डर न्यूमिनेटर के ऑर्डर से ज्यादा हो तो इनफाइनाइट वैल्यू पुट करने पे रिजल्ट जीरो आता है तो देखिए जीरो वैल्यू पुट करने पे भी जीरो आ रहा था जीरो वैल्यू रखोगे तो यहां उमेगा की तो ये जीरो हो जाएगा और इनफाइनाइट वैल्यू भी उमेगा की रख रहे हो तब भी ये जीरो आ रहा है मतलब क्या हुआ कि ना तो हाई फ्रिक्वेंसी पास हो रही है और ना ही लो फ्रिक्वेंसी पास हो रही है That means बीच में कोई फ्रिक्वेंसी रखने पे इसका कुछ ना कुछ तो गेन मिलेगा तो ये क्या कहलाना हमारा बैंड पास फिल्टर तो ध्यान रखना ये हमारा क्या हो गया है बैंड पास फिल्टर हमें मिल चुका है तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इस तरीके का सर्किट बना है और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा फिल्टर है तो फिल्टर पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप लापलास ट्रांसफॉर्म में उसका ट्रांसफर फंक्शन ले आओ और आप ये चेक करो कि लोअर फ्रीक्वेंसी पास हो रही है कि हायर पास हो रही है अगर लोअर पास हो रही है हायर नहीं हो रही तो लो पास फिल्टर हायर पास हो रही है लोअर नहीं हो रही है तो हाई पास फिल्टर लोअर और हायर दोनों नहीं हो रही लेकिन मिड में कुछ ना कुछ गेन आ रहा है दैट मीन हो गया बेल पास फिल्टर अगर लोअर पास हो रही और हायर पास हो रही लेकिन बीच में कहीं ना कहीं किसी फ्रीक्वेंसी पे जीरो गेन आ रहा है जैसे मान लीजिए कि किसी के ट्रांसफर फंक्शन में आ गया फोर माइनस एस अपॉन फोर प्लस एस अब आप जियो मेगा रखोगे तो आएगा
तो यहां तो अगर हम मोड लेंगे तो ये होगा अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस होमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस होमेगा स्क्वायर मतलब कांस्टेंट वन आ गया दैट मींस ये किसी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा मतलब हर फ्रीक्वेंसी पे इसका कुछ ना कुछ गेन मिल रहा है वो भी कॉन्स्टेंट है मतलब ये ऑल पास फिल्टर हो जाएगा कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोअर फ्रिक्वेंसी पास हो रही हो हायर फ्रिक्वेंसी पास हो रही हो लेकिन मिड कोई फ्रिक्वेंसी ऐसी हो जिस पे गेन क्या हो रहा हो हमारा जीरो हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर अब बैंड पास फिल्टर जो हमारा आ चुका है इसमें भी कोई पूछ सकता है कि चलिए मान लेते हैं कि ये वाला बैंड हमारा पास हो रहा है तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं थ्री डी भी बैंडविड होगी तो वो अगर निकालने को बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे तो नीचे अगर क्वालिटी की इक्वेशन बन रही हो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा R1 C1 R2 C2 S स्क्वायर प्लस इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो एक कॉमन आ जाएगा R1 C1 वन प्लस आर टू सी टू एस और प्लस वन का वन में करेंगे तो हमारा वन आ जाएगा ये क्या है क्वालिटी इक्वेशन है जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वालिटी इक्वेशन है जहां पे ए की वैल्यू तो है R1 C1 R2 C2 B की वैल्यू जो है वो है R1 C1 वन प्लस आर और C की वैल्यू है वन एक